Hello, class. How's it going? How's everything, Luis? How's everything? Can you guys listen to me? How are you doing? Luis Antonio, how's everything? Yes, Very teacher. Nice. How was your day? I'm happy. <laughs> He's relaxed. Um, relaxing. Are you on vacation? <laughs> yeah, just chilling? Not yes, much? yes. Oh, okay, that's good. That's good. Good to hear that. Awesome. Hey, listen up, guys. I'm really happy to be here so we can practice one more time. Muy feliz de estar con ustedes y poder practicar una vez más. Vamos a comenzar la clase. We're going to start the class today. Y we're going to reinforce. Vamos a reforzar the topic about possessive adjective and possessive pronouns. Eso era lo que iniciamos ayer y quedó pendiente. Ok, les quedó ahí la tarea de ir a investigar también. Esta, ese contenido es, es brought, es traído de la plataforma, no es contenido adicional, es, es un uh, reinforcement, es un refuerzo. Ok, ¿quiénes investigaron? Vi un, hay un par de, vi un video incluso, no sé si en este grupo, about possessive pronoun. What is the purpose, guys? What is the purpose of this class? El propósito va a ser... Tener la claridad de possessive adjective y possessive pronouns y vamos a agregar un, un extra más, que es possessive apostrophe letter S. ¿Ok? Antes de comenzar con la sesión, cuéntenme qué aprendimos ayer. What did we learn yesterday? Record. Colors, ok. What else? Close, yes. Close. Rina, mm. how do you say zapato de tacón? <laughs> zapato de tacón. <laughs> you say that. No? Mm, no. no se, ¿Se recuerda? María, ayúdele a Rina. ¿Cómo se dice zapato de tacón? Zapatos de tacón. Ah. No, era, no, no era. No era high heels. Muy bien, high heels, exactamente. Muy bien, high heels. Eric, how do you say traje de baño? A ver si se acuerda ahí. <risa> traje de baño. No estuve ayer, teacher. No estuve ayer. Es mi teacher. How what is it? How do you say it? Swim, swim. Ah, muy bien, swim, suit. Muy bien, swim, de nadar. Swim, de nadar, luego, su, de atrás. Nice. How do you say, how do you say, let's see, vamos a ver si se acuerda. How do you say, dorado, dijimos ayer? Dorado. It's gold. Gold, golden, okay. How do you say, plateado? It's silver. Silver. How do you say, verde claro? Light green, light okay. green. Luis viene con todo. Hey, how do you say, <laughs> how do you say, uh, Luis Antonio, how do you say, cincho? Well. Nice. How do you say, corbata? Tie. Tie. Ok. ¿Cómo digo en inglés? Esa corbata es hermosa. <laughs> This tie beautiful. This tie is beautiful. Ok. Muy bien. Ok, la grabación, dice Rina. Ah, yo creo que ya está en el canal. Solo yo la subí temprano, la subo a las clases. Ahí tiene que estar en el canal. Este, para ahí la puedo ir a ver. Well, para había una tarea. ¿Y quién hizo la tarea? Who, who did the homework? <laughs> yes. Yes. La lista, la lista, la, ok. La lista, la tarea para ser compartida. Oh, ok. ¿Los lo demás también hicieron la tarea? The investigation I assigned. Era una investigación. Good night, ya se va Gladys. Muy Gladys. No me asuste. Ya no, ya no se le olvidar Gladys esto. ¿eh? Gladys. No, no me voy. Yo lo estoy saludando. Feliz noche, Gladys. <risa> ya nos abandonó, dije yo. No. Se va, 
No, vaya pues. Que soy incomprendida por mi teacher. ¿Cómo? Soy incomprendida por mi teacher. ¿Y por qué incomprendida? Pues a ver, cuéntenos. Porque yo estaba, estaba saludando a todo el mundo y usted ahí diciendo que ya me voy. Ah, no, es que es una broma de mal gusto. Lo que pasa es que good no. night. Se... Vaya, pues, vaya, pues no se enoje. Pero good night significa buenas noches cuando ya se va a dormir uno. Cuando ya nos vamos. Ok, tienes razón, no disculpo, <risa> Good night, no, tranquila. Vaya, le voy a enseñar cómo se dice cuando viene llegando. Good evening, ahí se lo mandé. Good evening. Good evening, good evening, good evening. Good evening, good evening. Good evening. Good evening. Okay. Good evening. vaya, pues. No sé, no, estamos aprendiendo. Sí, quizás lo, no, lo, no es para que lo tomen a mal, es para que aprendamos. ¿sí? Yo sé que no se le va a olvidar ya, lo tres nada más decir good night. Así, good evening, me voy a decir. Good evening. Well, guys, bueno, es un gusto verles una vez más, ya que investigaron, va a ser el tema un poco más fácil de. de voy a hacer un Spanglish. Ayer traté de hablar en inglés, pero no sé qué tanto pues, se entendió en la clase, así que he decidido hacer un Spanglish este, otra vez. Y pues, veamos how it goes. Let's see. We're going to start talking about possessive adjectives. Vamos a hablar de posesivos, pero vamos a ver adjetivos y luego pronouns. Okay? Comenzamos con los, los possessive adjectives. Vean, this is crucial. This is important. Siempre que usemos los posesivos, adjetivos posesivos, vamos a utilizar nouns. Clase, vamos a usar nouns. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está, miren. Don't forget. No, no olvide. Don't forget to use nouns. Siempre que usamos adjetivos, usamos nombres. Completemos lo que aquí aparece en la, en la, este, en la pantalla. Mike, ¿qué le ponemos a Mike? Agreguemos cualquier idea. Mike, my... My name, Luis. My name, bye. My name... Is... Is, bla, bla, bla. Ok, your, ¿qué le ponemos? Your... Pensemos en nombres. Now, son nouns. Ah, nombre. Mm. Your name is Carla. Ok, your name también. Usemos otras palabras que no sean para que, para que nos entendamos. ¿Saben qué es un noun? Un noun es un sustantivo. Mm -hmm. Un sustantivo se usa para designar o nombrar las cosas, personas, situaciones, lugares. Your, dígame uno, un sustantivo. Your sister. Your sister, muy bien, puede hacer, es un sustantivo, sister. Usemos de lo que aprendimos ayer. Our qué? Clothing items. Oh. Oh. Our qué? Our. Your rank. Our. Our, our rank. Our rank. Nuestros abrigos. Nuestros abrigos. Okay. Our raincoats. Okay. Good. Yes. There. Haremos cualquier sustantivo. There. Puede ser car, bicycle, backpack, class. Todos, todo este tipo de, de, de palabras que son sustantivos. ¿Cómo se que un sustantivo? Que, por ejemplo, un, un verbo se conjuga, ¿verdad? Un adjetivo describe, pero aquí estamos usando solo sustantivos. Por ejemplo, yo no podría decir este, un sustantivo eh, que sea celular. ¿verdad? Yo celular, tu celular, no tu celular. Eh, es un sustantivo. No se puede conjugar. Es, es solo de, nombra o designa algo. Entonces, their, their cat. Ya, María lo hizo muy bien. Their cat is white. Incluso hasta me dio el complemento de la oración en sol. Lo vamos a ponerle en sol. Their cat es... Their cat is white. Su gato es blanco. Así es cierto. Sí, they, their cat is white. Okay. ¿Qué le ponemos en la otra? His. His. His qué? His. His. His jacket. His jacket. Okay. His jacket. His jacket. His blue. His blue. His blue. Nice. His blue. Her. ¿Qué le ponemos en her? 
traten de participar todos y pues la idea es que ustedes hablen que ¿okay? no se queden callados y pues y yo espero que todos lo hagan para que podamos aprender y miren aquí nos equivocamos aquí dice dice a learning space un ambiente de aprendizaje aquí así que no playing soccer her by vamos a poner esto de ella para que ustedes vean por qué no sería así pues espero que todos tengamos la madurez de entender que no es contra nada her playing eh, playing es una acción uh -huh. es un verbo entonces no puede ser play okay. si sí, her tiene que ser los sustantivo nombre her eyes her eyes si sí, sus ojos el, her are eyes green. are green sus ojos son verdes es así mira uh -huh. si sí, hay si sí se puede it's it's que ese it's es para su, una posesión de de un objeto, de un animal, casi no se usa ya, la verdad. It's, it's food is Su comida son los, 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 los cachips. Bueno, um, si se fijan, si se fijan, todo esto, esto es importante, guys. This is really important. Whenever we are using, cuando sea que estamos usando los possessive adjectives, nosotros vamos a utilizar el sustantivo. Eso es grave, siempre. Usamos el posesivo, necesitamos decir el sustantivo. Aquí ve esto. My name, your sister, your wrinkle. Y eso puede cambiar, pero aquí solo es un ejemplo. ¿Qué pasa con la otra parte? ¿Qué investigaron? Cuando usamos possessive pronouns, ¿qué pasa entonces? What happened? ¿Eh? ¿Quién nos comparte lo que investigó? ¿O lo elegimos? What did you investigate about the topic? Eh, es cuando está respondiendo a una pregunta. Por ejemplo, dice, ese perro es tuyo. Yes, it's mine. Excellent. You know what? I like it. Me gusta su, su intervención. Porque ese es uno de los usos de los pronombres, como usted lo acaba de hacer. Sí. Cuando ya se, se menciona previamente a qué se refiere. Y entendámoslo de esta manera, clase. Nouns y pronouns. Cuando decimos un pronoun viene a sustituir al nombre. Ya no lo mencionamos. Para no ser redundantes, si yo digo así, miren ahorita, uh, she is beautiful. Usted decide quién está hablando. She is beautiful. Ah, ¿Por qué no he dicho quién todavía? Ahora, si yo vengo y digo, se desconectó Gladys. Gladys. A mí. Ok. Gladys is beautiful. Gladys is beautiful. She is, she is responsible. Ahí sí, ¿verdad? Porque ya dije Gladys, ya puedo decir she is responsible porque se refiere a Gladys. ¿Tiene sentido? Ese es un pronombre. O sea que yo no puedo usar un pronombre sin antes haber mencionado a quién me refiero. Por eso es que un, un adjetivo, perdón, un, un eh, pronombre posesivo es Like the way, uh, let's see, Luis ya sé. Es de la manera que Luis acaba de decir. Uno de los usos es que nosotros previamente mencionamos. Mencionamos a qué nos referimos. Y lo voy a poner ahorita. Y vean lo que dice la, la, la presentación. Aquí está. Pay attention here. We, que miren, we, nosotros, no usamos, no usamos nouns. No se usan noun, van solos. Porque si yo pongo el noun, entonces mejor uso el adjetivo posesivo. ¿Ok? Porque si le pongo, digo, your car, no, no, no tiene sentido. Porque lo voy a utilizar como respuesta ante una pregunta o cuando ya previamente he mencionado a qué me estoy refiriendo. Porque por eso es un pronombre. Viene a sustituir al nombre que se mencionó previamente. ¿Cómo lo utilizamos? Y a eso vamos ahorita. Dos ideas claras. Una, 
Adjetivos posesivos usan nombres, sustantivos. Los nombres van solos. No llevan, no llevan sustantivo. Veamos, veámoslo en, en este. Let's analyze this in sentences so, so we understand. Let's see. Uh -huh. What about next one here? Vean el caso. Para si está este ejemplo. This is my balloon. This is mi globo. Miren, my adjetivo posesivo. Balloon es el sustantivo. Pero si ya mencioné balón y yo digo, it's mine, es mío, mío. Ya no tengo que decir, es, es mío balón. A menos que sea un niño que si hablamos, es mío, es mío, no. Mi, mi globo, es mío. ¿Sí? That's the translation. So we don't be, we, we don't like, we are not redundant, okay, in what we're saying. Let's analyze the second example. This is our TV, el otro, miren. Primero tenemos our, que es el adjetivo, luego TV, que es el sustantivo. Le yo puedo decir it's ours. ¿Qué cosa? El TV. Es, es nuestro. nuestro. Es nuestro. Y así funciona. No usamos, we don't use possessive pronouns y sustantivos. Los usamos solitos. De esa estructura tengo, que tenemos, quiero que ustedes... Tengo una idea, teacher. Ah, adelante, por favor. Este, eh, yo veo que ambos... ambos... El pronombre adjetivo utiliza la forma posesiva, ambos, o sea, pero solo que los pronombres posesivos sustituyen al, al sustantivo, mientras que los adjetivos posesivos solo lo describen. Ajá, quien pertenece, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Exactamente, o sea, he hecho una idea bien clave. El, el, el posesivo solo va ahí a la par, ¿verdad? Acompañándolo antes del, del sustantivo. Y el otro, el, el pronombre, lo sustituye. Así, cabal. Por eso es un pronombre. Sustituyen al nombre previamente mencionado. Muy bien. Es para continuar la otra idea, quiero que ustedes, siguiendo esa estructura que ya tienen ahí, piensen en un ejemplo. Pueden hacerlo singular o pueden hacerlo puro, puro, puro plural, lo cual es con are o these are. Voy a dar unos 3, 4 minutos. Tenemos tiempo todavía. Quiero ver cómo si estamos ahorita con tiempo. Ayúdenme a ir creando un ejemplo. Cada uno. Veamos, creo que hay algún ejemplo ya. That, that smartphone is mine. Okay. Sí, it's, it's mine. ¿verdad? La fórmula es al revés. ¿verdad? Primero decimos el, el este sustantivo y luego el, el pronombre. Así se puede, como lo acaba de hacer. That smartphone is mine. That's fine. Any other example? Pueden usar la estructura que yo les he brindado en, en una pantalla también. You can use that one. Vaya, yo puse, no sé si están mal. <laughs> we flowers are beautiful. Es, we flowers are beautiful. Uh -huh. Nuestras flores son bonitas, no sé. Vaya, este, ¿cómo decimos nuestra? Um, our, muy bien. Entonces decimos, our flowers are beautiful. Uh, al revés, uh -huh. entonces. Sí, our flowers are beautiful. Pero si digo, our flowers are beautiful, nuestras flores son bonitas. Our, adjetivo posesivo, y ours es, bueno, y flowers sería el, el sustantivo. Ahora piense cómo usamos el pronombre. ¿Cómo usamos el pronombre? Vamos a poner su ejemplo. Vamos a poner, Vamos a poner el ejemplo de Yesenia. Dijo, our flowers, our flowers are beautiful. Nuestras flores son hermosas. Eso es, si usted se fija, aquí tendríamos, here we have, this one is possessive adjective, y luego tenemos un sustantivo, flowers. Ahora, 
con decimos, ¿cómo usamos este, un pronombre posesivo? A ver, ¿qué nos ayuda? Ya vamos a revisar la que están mandando en el chat. Ya la voy a revisar. Les agradezco que las estén mandando. Ya las reviso. Our flowers are beautiful. ¿Cómo, los, ¿Cómo usamos un, un pronombre ahí? Le voy a dar una idea. My sería. My flower, no. Mm, no, porque si ponemos my flower, siempre uso el adjetivo. Yo quiero usar un pronombre. Una idea, así mire. Uh, those o these... Beautiful, beautiful flowers, estas flores hermosas, are ours. Y es are, permítame, le puse dos veces are, are, aquí está, sí. Pues sí, mira. Uh, these beautiful flowers are ours, deja al final el, el pronombre, ours. La estructura cambió. Sí. Esa es una manera. La otra es usándolo como, un, como, un, como una oración explicativa a algo previamente mencionado, como el ejemplo que tenemos en la, aquí en la pizarra virtual. This is my balloon. It's mine. Voy a revisar sus ejemplos ahorita. Vamos en el chat. Let's take a look in the chat. Hmm, vamos. This is my laptop. Sí, posesivo. Digo posesivo. This is my computer. No hay problema, Isabel, no hay problema. This is my jacket. This jacket is mine. Excelente, Luis. This is my car. It's mine. Nice. This is not my car. It's yours. El ejemplo de Luis Antonio me gusta porque él ya está pensando de una manera más... Como a veces pasa en la vida. Ese me, ese me es mi carro, es tuyo. This is not my car, it's yours. ¿Sí? Usa el, la combinación de my y yours. This is my... This is my ball. This es mi pelota. This classmate is there. This classmate is there. Esta... Ese, com ese compañero es, es de ellos, es there sería, theirs, ahí le falta el, el theirs. This is my book, it's mine. Este es mi libro, it's mine, está bien, está bien. Vamos, tenemos más. This is your cat, yes, it's mine. Uh -huh. This is my cat, muy bien. Los que no han mandado sus oraciones, guys, es porque no se ha comprendido o porque no han querido hacerlo. Porque hay varios que no han mandado. Be honest, sean honestos. It's okay. This is my pen. Exacto, María. Para ese, ese sería un adjetivo posesivo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo usamos el pronombre? He said, this is, these things are in mind. Ah, Estas cosas no son mías, ¿verdad? Muy bien, estamos bien. These things are in mind. Very nice. I like it. His shirt is red. Ah, fíjese, Luis, que ahí ya sé qué quiere decir usted. Ya le voy a enseñar una manera de hacerlo. Hoy lo vamos a ver. Lo que quiere decir es que la camisa del teacher es roja, ¿verdad? Ese es la, sí. el, te, el tema de ahora. Ya, ya lo, guarde esa, esa, esa oración y luego la va a usar, me la va a traducir cuando, cuando le diga. Ya la voy a anotar también por aquí. Okay. His shirt is red, teacher. La voy a anotar. La vamos a tener lista. Vaya. This is your car. Yes, it's mine. Ahí sí es una forma de pregunta. Le vamos a poner, Carla, is this your car? Yes, it's, it's mine. Mm -hmm. Bye. Let's continue. 
Let's continue. Let's continue with the next exercise. Veamos la del otro. Quiero que una de las formas, como bien lo expresó alguien de ustedes mismos, es respondiendo a la, a la, a la interrogante whose. Whose significa posesión, possession. Ok, whose uh, house is this? Hay dos posibles respuestas. Whose house is this? ¿De quién es esta casa? Y dice, this is her house. Si utilizo el adjetivo, debo de usar el sustantivo, que es house. Pero si mi respuesta es solo con el, el pronombre posesivo, digo nada más hers. This is hers. ¿Sí? Um, whose class is this? ¿De quién es esta clase? This is our class. Si es el adjetivo, uso el class. Si es el pronombre, uso nada más el pronombre, sin sustantivo. ¿Quién me ayuda a leer esos dos, esos dos, para ver la pronunciación? Read it, please. Lean estos. I am. Please. Uh, go ahead. Adelante. What house is this? This is her house. It hurts. Whose class is this? This is our class. It's ours. Nice. Thank you so much. Excellent. Who's? 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 Who? Mm -hmm. Margarita, I'm going to ask you. No, no, teacher, uh, para la All lectura. Right. All right. Eh, hágame el favor, Margarita, ya que lea esta otra, la dejé aparte porque quiero explicar algo de esto. Please. Whose cat is it? Is this? Is this? It Mary, Mary's cat is here. Muy bien, tenemos dos alternativas. Whose cat is this? It's Mary's cat, and, o podemos decir it's hers. Aquí está lo que, lo que vamos a aprender, lo que le comentaba hace un rato, para que lo, podamos comprender cómo funciona la apóstrofe que denota posesión. De hecho, era parte del tema de este día, entonces vamos a estudiarlo. Pero quiero que me digan algo antes de mostrar la siguiente presentación. ¿Qué saben ustedes de la apóstrofe y la S? Cuando significa posesión. Porque la apóstrofe y la S puede ser también verbo to be. ¿Qué saben de eso? ¿Alguien eh, tiene alguna idea? Sí, que es como eh, que es suyo, de su propiedad. Muy bien, excelente, excelente. Ese es una, un punto de vista. Muy bien. Quiero, antes de mostrar la otra presentación, hacer un par de ejemplos y ustedes me van a ayudar a, para analizarlos. Primero, si yo digo, vamos a usar el nombre de María. María, me, María, sí, María, vamos a usar house, miren esto, vaya, ¿qué significa la primera? Que la casa es de la María. Casa la de casa María. María. Y la segunda. María es hermosa. ¿Verdad? ¿Cómo supieron que una es la casa de María y la otra María es hermosa? ¿Qué nos ayuda porque a entender? Ajá. Porque siempre habla de María, aunque de... lleve el, el, la S al final. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo que se está diciendo? Por el, porque la primera nos está hablando de que es la casa de María. Y la segunda está señalando una cualidad. Excelente, Gladys. Hoy sí, mire, excelente. Si sí, una cualidad la está describiendo, es un adjetivo. ¿Se acuerdan que en la primera clase nosotros decíamos que usamos adjetivos con verbo to be? Por lo consiguiente, esta segunda oración es apóstrofe y la letra S no significa este, posesión, sino que significa el verbo to la, be. La cualidad de María. Ajá, que es is, es el verbo to be que estamos uh -huh. usando. Is. En la segunda, yo no podía pensar que me preocupé, ¿verdad? A menos que diga, María es casa, ¿no? ¿Verdad? Ahí, lógicamente, yo no digo que María es casa. Por lógica, estoy diciendo el apóstrofe con la letra S, que significa, como se lo acaban de decir, 
possession. Eso. Ahora, con esa idea, antes de mostrar la, la presentación, hace un momento, este, creo que fue Luis Antonio, escribió la siguiente oración. La voy a poner ahorita yo aquí, Luis. Bueno, eso fue lo que usted escribió, mire. His shirt is red teacher. Como digo, como digo en inglés, la camisa roja, el, la camisa del teacher es roja. Habría que poner la S al final de teacher. Ajá, ¿cómo sería entonces? La camisa del teacher. Sería. The teacher's. The teacher. Shirt is red. Shirt is red. Bien, the teacher's. The teacher shirt. Ajá, la camisa is red. red. Ahí está, mire. Usted mismo han dado la respuesta. Gracias. Aquí estamos diciendo que la camisa, shirt, pertenece a esto. No estoy diciendo que el teacher es camisa roja. Right? No. O sea, lo, el, el, nos va a ayudar el contexto. Nos va, nos va a ayudar. Que parezco todo rojo, sí, mi cámara es de, de, de dos megapíxeles, ese es otro tema. Pero, you know, yo, yo soy chelito, hombre. Bueno, a ver de dónde va. Ok. Uh, honestly, el contexto nos ayuda a comprender de qué, a qué nos referimos. ¿Sí? Entonces, ahora, el propósito de la sesión es ampliar un poco más en how to express possession y hacerlo de manera más, 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 este, voy a decir, no informal, sino más casual. Porque yo puedo decir así, miren, Uh, the, ¿qué? the red shirt of the teacher o the, the, the shirt of the teacher así lo voy a poner para que vean que también se puede así the shirt of the teacher is red pero esto es demasiado formal la camisa del teacher es roja pero ¿por qué está redundando tanto así cuando yo tengo una manera corta que es teacher shirt? Ya sé que la camisa del teacher, es decir, la camisa de... Porque todo esto, y cuando hablamos en inglés más rápido, más, más cotidiano, no, decimos the shirt of the teacher, decimos the teacher shirt, de un solo. Entonces, con esta idea en mente vamos a analizar unas, unas, un par de estructuras ¿Cómo usamos la apóstrofe y la S para denotar? Así como parece que, miren, it's Mary's cat, el gato de María. No estoy diciendo que María es gato. ¿Ok? So it makes sense. Para que no vayamos a poner y a decir lo que no es. Veamos lo otro. Aquí vamos. Eso es importante. Esa es expansión del, del vocabulario. Singular nouns. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a ubicar esa S que denota posesión? Cuando los nombres son singulares, le agregamos la apóstrofe y la S. The producer's job is el trabajo, así, el trabajo del productor es. El trabajo pertenece al productor. Gladys, nos, nos ayuda a leer la segunda, por favor. Ok. Eh, the girl's hair is. The girl's hair is. Ah, entonces, aquí decimos que el cabello de la chica. Ok. Jean's hand is, ¿qué sería en español? La mano de, la mano la, de Juan. La, la mano de, uh, de Jane. Right. What about the next one? The bag's color sería en español el color de la... Del bolso. De, ah, del bolso. Del bolso, sí. ¿Qué pasa cuando es... Plural. Y eso, uh, prestemos la atención, si usted no lo sabía. Miren la S como está ubicada aquí. Si es plural, va a pasar algo diferente. Ya no agregamos S, pero si vean cómo se, 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 se ubica la S, el apóstrofe, perdón. Observen, lean esos, esos, esos ejemplos. El apóstrofe vería después de la S. Ajá, que la apóstrofe se pone después de la S. Exacto. More than one person or thing. Exactamente. When it is plural. Cuando, cuando más de una persona sería entonces. Sí, cuando ¿Sí? es plural. Sí, 
Cuando es plural, usamos el apóstrofe después de la S y ya no ponemos otra S. Ahí se queda. Ok. Entonces. Ok. All right. Veamos. Yeah, quiero, quiero un voluntario que me lea los ejemplos que están aquí. Please. Miami. Please. The actor coffee break. The computer price. The shoes heels. The Nazi board color. Muy bien. Eh, voy a darles un tip de pronunciación para este, que lo anoten y lo apliquen también cuando ustedes ya estén hablando inglés, ¿verdad? Fluido. Este, el, esto, esto es adicional, ¿verdad? Eso no, pero si lo quieren anotar, anótenlo. Este es un artículo. Se pronuncia de dos maneras. Fíjense. Se puede pronunciar da en di. Aunque la mayoría de personas dicen de para todo. Pero en realidad este, este, este artículo asume dos pronunciaciones. Di en da. ¿Cómo da. sé cuál utilizar? Este, fácil. Si mi, mi palabra que continúa comienza con vocal, digo di. Y si mi palabra que continúa comienza con consonante, digo da. O sea que aquí tendría, tendría que haber dicho the actors. Uh -huh. Y aquí, da computers, da shoes, and da notice boards. Da no. uh -huh. Solo aquí dije da. the, the actors, da. porque es una vocal que sigue. O sea, que cuando usted vea el artículo da, preste atención que sigue para no decir a toda la gente, la mayoría, a menos que estudie, que le guste pronunciar como debería ser, aplican esos, esos tips. Todos dicen da, 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 da. Pero en realidad usted va a decir, ay, no, yo sé que es di porque es una consonante, porque es una vocal, perdón, la que sigue. Sí, es así. Y se va a acostumbrar, se va a acostumbrar. Lo va a ver y ay, automáticamente el cerebro di, di, di. Un detallito. Nice, ok. Awesome. Let's move on. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Antes de hacer un par de ejercicios, quiero que ustedes me creen un par de, un par de oraciones, pero completas. Vamos, pueden usar plural o singular. Con esto, apóstrofe, que es el tema nuevo. A ver si nos ayudan, por lo menos una dos cada uno. Okay. Tenemos unos tres, cuatro minutos máximo para crear unas dos oraciones. Si alguien no ha entendido, me diga, please. Pueden mandar sus oraciones al chat o si quieren leerla, pues también la escuchamos. Voy a hacerle un ejemplo aquí. Vamos a poner apóstrofe. Isabel. Isabel. Sí. Isabel. Uh, new car. Es expensive. El carro nuevo de Isabel es caro. No, no le, uno con plural podría ser. Ajá, vamos a ver, plural. Uh, the students. The students. The students. Class is at 9. Bien. La clase, lo es bien. The students. The students class. Y okay. ya le puse la apóstrofe aquí. No se la puse antes. All right. Veamos sus ejemplos. Tenemos hoy unos dos minutos más. Este, el caso de si usan un verdad da María Stable, la mesa de María. Sí, no solo puede ser María Stable, nada más. Porque es un, un nombre de una persona. Por lo general... Fíjense que eso también pasa en español. Yo no sé por qué así hablamos en español. Yo digo, este, ¿quién, ¿quién te dijo que fuera? La, la Yesenia, la Daisy, la Isabel. Así hablamos nosotros, ¿sí o no? Pero, pero, no, es que, pero no digo, cuando usamos con los, con los masculinos, no digo, ¿quién te dijo? 
a el Juan, el Juan, el Luis Antonio, no decimos así, ¿verdad? Es como que creo que por cultura le ponemos el la, 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 pero en realidad no es necesario. Si, si es solo el nombre está bien, ¿Qué, ¿quién te dijo que fuera Isabel? Te dice. O sin decir la, 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 ¿verdad? Por eso en el caso aquí del ejemplo de la mesa de María, solo sería María Stable, no es necesario especificar porque es un nombre, un nombre de una persona, no es común ponerle da. Es para que, así como está ese, eso que están mandando, ¿no? quiero ver, quiero ver, quiero ver, para seguir leyendo sus ejemplos. Sigan los mandando, yo los voy a leer todos para darles mi observación. Entonces, tenemos a uh, um, George B. Bigger than Mai, el mismo Juárez, se miren los Juses, el Luis Roberto. Jus es como de quién, de quién, a quién pertenece. María Stable, the computers is new, the boys are tall. Hmm, esa es Erika, habría que revisarla, Erika. Porque si estamos poniendo, en la, acuérdense que después del apóstrofe, ya sé lo que ponemos es lo que pertenece. Es una, es una, la pertenencia. Entonces, si digo the computers is new, ahí este sería the computers are new, solo, pero son nuevas, pero nunca hablamos de pertenencia, hablamos de verbo to be. Los chicos son altos, the boys sin la apóstrofe, the boys are tall. La apóstrofe y la S es posesiva. No vamos a usar dos veces el verbo to be. Uh, Hazel's cat, sí, el, el gato de Hazel. Uh, dog's color is black. Uh -huh. Ahí sí como es el color del, el color, póngale the dogs. Hablamos del color. The dog's color is black. Margarita's baby, el bebé de Margarita. The cat's color is black and white. Buenísima, Emma. The girls with brown hair. The girls, ahí, the girls with brown hair es la, ese verbo to be, porque la chica es, es. The dog's toy, el, el juguete del perro, ¿no? De Isabel's dogs. Ahí le falta. De Isabel's dogs. Ahí tendría que ser un complemento. A menos que sea de Isabel, la apóstrofe es el dog, el perro de Isabel. La apóstrofe va a ir en el sustantivo, el nombre, el, el dueño. Ahí va. The, the sister's notebook is small. Ajá, el, el cuaderno de, de la hermana. Peter's party is today. La fiesta de Pedro es ahora. Sí, muy bueno. The teacher is in a mirror. Ese verbo to be. Ese sí, no puede ser. Ese verbo to be. Dice, okay. ajá, el, el profesor está en una reunión, ahí el teacher le, tiene una H de más, pero el profesor está en una, los profesores están, ahí sería the teachers are in a meeting. Ah, ok. Are. Thank you. Pero solo es verbo to be, it's only verbo to be. Jay's beautiful, ahí es verbo to be, Carla. The dog's necking is little, así es pequeño el cuello del, del no, el, el collar, el, ¿cómo se llama el? Sí, voy a apoyar el perro de clase. Ok, entonces, um, that is a formula. Quiero, no he visto muchos con plurales. Tengo uno, dos minutos más, quiero ver plurales. Luego hacemos un par de ejercicios juntos. Tenemos un par de minutos, ok? Plural, plural forms. Give me plural nouns now. Plurals, plurals. Give me plurals forms. Plural, guys, plural. ¿Quién se le iba a mandar un, un ejemplo con plural? Lo único que va a pasar es que le van a poner este, la S después. Eso más en, en, en when you write. When you speak, ahí no sabemos dónde va la S, solo you speak it. The bag's, the bag's expensive. Mm -hmm. eh, hmm, ahí las, lo que pasa es que expensive, María Vázquez, expensive es un adjetivo. No puede ser usado ahí. Lo que ponemos ahí es una pertenencia, un sustantivo que pertenece. Ahí más bien sería the bag. The bugs, the bugs, 
are expensive. La, los bolsos son caros. Expensive. Uh -huh. Ahora, si quiere usar un, un apóstrofe, sería algo así, mira. The bags. The bags. Um, rice is expensive. Okay, sí, mira. El precio de, de las bolsas es caro. Ahí lo que el precio pertenece a las bolsas. Right? Así sí. Pero usamos el este y se expresa porque nos referimos al precio, no a la bolsa, porque la bolsa es plural. Entonces que lo ubicamos, lo ubicamos como se la acaba de mandar. ¿Ok? ¿Qué, otra, ¿Qué otros ejemplos tienen? A ver, ¿qué es lo que no han entendido? Pregunte. Ahora su micrófono diga, miren, no sé qué está hablando, no, ya entendí. Algunos no, no, no han reaccionado, que eso no están de lista. Yo acabo de entrar, teacher, porque tuvo problemas para entrar con la computadora, estoy con el celular y ahorita no, no sé dónde andan. Hoy. <risa> Vaya, no, no hay problema, gracias por, por compartir. Fíjese que estamos hablando de, de expresar posesión. Posesión. En la posesión se puede denotar de tres maneras. Con adjetivos que veíamos ayer, con pronombres también. Y ahorita estamos viendo con el, la apóstrofe y la S. El, ahorita está en pantalla cómo utilizar el, el, el apóstrofe y la S con un pronombre singular, solo uno. Mira, ahí está. The producer's job is. El, el trabajo del productor es. Si yo digo César's car, el carro. De César. César's. César's car. Y ahí lo mandé uno. Vaya, este. Yo creo que la confusión de ese tema está más vinculada a que estamos acostumbrados a usar la apóstrofe y la S con este, como verbo to be. Y por eso al, al inicio yo les comentaba de que tenemos que ver el contexto para saber de qué estamos hablando, si es verbo to be o si es la apóstrofe y la S. Por ejemplo, si yo digo César es car, ahí no digo que César es carro, te digo que el carro de César. ¿Vale? Porque por lógica, ¿verdad? César es car. Eh, si digo este, César, C César, César es responsible, César es Responsible. Ahí no digo que responsable de César, digo César es responsable. Por, por lógica estoy encontrando el sentido de la oración y ustedes se van a dar cuenta que así va a funcionar siempre. Este, automáticamente nos proyectamos al, al contexto y eso nos ayuda a comprender cuando la apóstrofe determina posesión o cuando determina el verbo to be. Eso es lo que estamos hablando. Así que, Eric, este, vamos a hacer un par de ejemplos más, Eric. Para que no, Eric Salvo, vaya el celular de Eric, ahí está bien. Exactamente, Eric Salvo. Y le puede dar complemento, Eric Salvo is expensive. El celular de Eric es caro. Eric Salvo is nice. El celular de Eric es, es bonito, es fino, es nice. ¿Sí? Y si es plural, lo único que van a hacer es ubicar la S después, perdón, la apóstrofe después de la S. No nos ponen otra S. Así de sencillo. Veamos un par de ejemplos. Este, para que, solo me falta una idea más. Que es en relación a los que son irregulares. Cuando hablamos de plural irregulares, nos referimos clase a que hay nombres que no, no le ponemos la S y es plural. La, la regla común es que yo digo, este, vaya, un ejemplo. Si yo digo car, el plural va a ser cars. Solo le pongo la S. Si yo digo student, el plural va a ser students con S. Ya es plural. Sin embargo, cuando hablamos de plural, irregular es porque ya cambia. Por ejemplo, el caso de, de, de people, el, el singular es, es person. Plural, plural es people. El caso de aquí, uno es child, niño, muchos es children. 
cambia, no digo, no digo este child si le pongo la S, por eso que es irregular, no es igual a los demás. El caso de woman, woman, uno, muchas women. Caso de men, man, uno, men, muchos. Entonces, con esto pasa el ratón, vaya. Uno es mouse, muchos ratones es mice. Cuando tenemos esto, no nos vamos a complicar. Solo le, pone, le aplicamos la apóstrofe y la S, aunque sea en plurales, a diferencia de los anteriores. ¿Ok? No sé si se comprende el porqué de los irregulares no agregamos este, al igual que el anterior de plurales. Sí, es correcto, porque ya tienen las palabras sub singular y sub plural. Exactamente, ya lo tienen. Ahí le aplicamos la apóstrofe y la S, normal. All right. So, let's continue then. Eh, si gustan, veamos nada más uno, un, la pronunciación y luego vemos uno, por lo menos unos dos ejemplos del de ejercicio que les traigo. Primero, ayúdenme a pronunciar esto, para que hay que entender la pronunciación. Primero es, uh, da, miren, da, yo solo, yo no dije di, ¿verdad? como ya el cerebro se programa, da, no dije di, the people's pocket, the people's pocket, the, 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 the people's pocket, children's the toy. Children's, children's toys. toys. Children's toys. Children's toys. Children's toys. Children's toys. Children's toys. Women's bag. Women's, women's, women's bag. bag. Men's hair. Men's, men's hair. 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 Escuchan, escuchan el I ligero ahí. Hair. 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 Porque este, si digo solo hair, estoy diciendo este otro. Estoy diciendo hey. men's hair. 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 Hey. hair. Digo rápido, hey. pero digo un hey. sonido de hair. Men's hair. 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 Hay un E sound, pero rapidito. Hair. Hair. Porque hey. su cabello, ¿cómo dirían entonces? De ella. Her hey. hair. Her, Her hair. Ajá. Her, Her hair. Her hair. Her hair. Her hair. Her hair. Exacto. Ahí lo estoy diciendo muy bien, Luis, muy bien. Y se escucha, excelente pronunciar. Vamos al otro. My tail. My tail. Ratones. Ratones. Bien, los ratones, ¿verdad? Que dale, que dale veneno. <risa> nada que ver en la clase imagínense ok um, alright y finalizamos con lo siguiente eso lo hacemos dos y ahí terminamos dos ejercicios ¿qué me va a ayudar? a ver ¿cómo nos queda la primera? exercise let's Clean analyze using possessive pronouns this one ¿Cómo nos queda este? A ver, ¿quién me ayuda? Vamos a retomar el primer tema. Possessive pronouns. This isn't your mom. It's my mom. Entonces, como digo, la misma idea, pero usando con los poses possessive pronouns. The mom isn't mine. Ok. Ok. Are you sure? ¿Segura? I think so. I think it. Okay, Gladys, Gladys dice que es mine. Los demás que opinan. The map isn't. No, es como. Your. Your. It's not mine. Yeah. The map isn't your. The map isn't yours. Exacto, porque miren, está diciendo. El... Este, este no es tu mapa, dice. El mapa no es tuyo, es lo mismo. The map is in yours. Vean cómo cambia la estructura. It's my it's map. Entonces, it's, como, aquí como decimos, it's my. It's, it's my. my. Exactamente. Si ¿Sí se comprende por qué lo dejamos así. Yes. Vean cómo cambia. It's mine. Es sí. mío. It's mío. La otra. The map is in yours. O sea que ustedes tienen que tener la claridad que si usamos el, el posesivo, el pronombre, primero decimos el objeto, luego sí. Pero usamos este, el, el adjetivo, primero el adjetivo, luego el objeto, que sí está. En el caso, pues aquí, your map, primero posesivo, luego el, el sustantivo. Pero si es pronombre, lo dejamos al final, como lo que acabamos de hacer. Veamos el último y aquí nos quedamos. 
Uh, these aren't our coffees. They're their coffees. ¿Cómo se diga entonces? These coffees aren't ours. Ours. Muy bien, ours. Y luego, their 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 mm -hmm. solo que se escuche un poquito más la S. Their they theirs. They their they're theirs. They're theirs. They're theirs. They're theirs. Muy bien. Ahí, así, así está. Mañana vamos a retomar más, más ejemplos de esto. Si usted quiere ir a ver el video de la plataforma, del uso de los posesivos, puede hacerlo. Al momento, aquí nos vamos a quedar. Eh, ya faltan, también faltan un minuto. Este, así que cuídense un montón, guys, y mañana sigo practicando. Please, I'll see you tomorrow. Thank you, teacher. Good, good night. night. Have a good night. Hoy oh, sí, good Gladys. Night. Gladys, se me va a ir ahí. Sí. Good night, Gladys. Ya no me va a contestar, Gladys. Gracias. Ah, good night. Good night. Bye, bye. bye, bye. Lo, puse, lo puse en el chat para lo, todo. Ya lo puse, ahora voy a leer porque, ay, sí. Le va a dar un, un like aquí. Ya le puse un like. Ok. <laughs> bye bye, guys. Bye bye, bye everyone. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night to todos. <laughs>